ఆకాశ మంచులు తాకాలి అంతరిక్ష రహస్యాలు తెలుసుకోవాలి ఇలాంటి ఆశలు ఆకాంక్షలు అమ్మాయిలకు ఉన్నా ఏరోస్పేస్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువ అవకాశాలున్నా ఆర్థిక ఇబ్బందులు అసమానతలు వారిని వెంటాడుతుంటాయి అలాంటి మహిళలకు అంతరిక్ష రంగంలో చోటు కల్పించడానికి స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ సిద్ధమైంది కల్పన ఫెలోషిప్ పేరుతో ఇంటర్న్షిప్ నిర్వహిస్తోంది మరి దానికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి శిక్షణ విధానం ఎలా ఉంటుంది తదితర అంశాలను స్కై రూట్ కో ఫౌండర్ భరత్ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం అంతరిక్ష పరిశోధన రంగం ఇప్పుడు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుందని చెప్పొచ్చు మరి ముఖ్యంగా చంద్రయాన్ లాంచ్ తర్వాత యువత ఎక్కువగా ఈ వైపు చూస్తున్నారు అయితే ఈ దిశగా అడుగులు వేయాలని ఉన్న దానికి సంబంధించిన ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ కావచ్చు ఇలాంటివి లేక ఎంతోమంది ఆడపిల్లలు ఈ దిశగా అడుగులు వేయడానికి ఆలోచిస్తుంటారు ఈ నేపథ్యంలోనే స్కై రూట్ సంస్థ ప్రత్యేకంగా ఆడపిల్లల కోసం అని చెప్పేసి ఒక ఫెలోషిప్ని తీసుకొచ్చింది దీని గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలియజేసేందుకు స్కై రూట్ సీఓఓ భరత్ గారు మనతో ఉన్నారు మరి వివరాలు ఆయన మాటలు తెలుసుకున్నాం సార్ నమస్తే సార్ సార్ ఫస్ట్ ఈ కల్పన చావ్లా ఫెలోషిప్ అనేది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు సో బేసికలీ స్పేస్ సెక్టర్ ఏరోస్పేస్ సెక్టర్ అనేది ఒక మేము ఒక ప్రై ఒక ప్రైవేట్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీ మేము ఒక సో ఒక లాంచ్ వెహికల్ కంపెనీలో రకరకాల ఇన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇలా వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కోర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ చాలా అవసరం అవుతుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసామంటే స్టెమ్ ఫీల్డ్స్ అంటే సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈ ఫీల్డ్స్లో జనరల్లీ ఉమెన్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎక్కువ రావడం చాలా అవసరం అండ్ ఎస్పెషల్లీ కొన్ని స్టీరియో టైప్స్ వల్ల కోర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే స్టెమ్ ఫీల్డ్లో ఉమెన్ ఉన్నా కూడా ఎక్కువ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇలా ప్యూర్ సైన్సెస్కి వాళ్ళు పరిమితం అవటం అంటే కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో లైక్ ఏదర్ మెకానికల్ కానీ ఏరోస్పేస్ కానీ ఇలా కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఫీల్డ్స్లో ఉమెన్ ఎక్కువ రాకపోవటం వల్ల సో ఈ డొమైన్స్లో ఉమెన్ ఎక్కువ పని పని చేయట్లేదు ఇప్పుడు మేము ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నాం ఆల్మోస్ట్ సో మా స్ట్రెంగ్త్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక కేవలం పది శాతం మాత్రమే ఉమెన్ ఉన్నారు సో అది మెయిన్లీ బికాస్ మేము అన్ని కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో మాకు ఇంజనీర్లు అవసరం కాబట్టి సో ఈ ఫెలోషిప్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసామంటే ఆ అమ్మాయిలు ఎస్పెషల్లీ కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళ కెరీర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఒక అవకాశం లాగా ఒక వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఇది స్టార్ట్ చేసాము జనరల్ గా ఏంటంటే అందరికి అన్ని రకాల ఫెలోషిప్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు మ్యాథమెటిక్స్ తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ ఎవరు ఈ ఫెలోషిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇది ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కోసమే ప్లాన్ చేసాం ఉన్నాడు కరెంట్లీ అంటే ఎస్పెషల్లీ కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏరోస్పేస్ మెకానికల్ డొమైన్స్లో వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఏదర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో వాళ్ళ ఫైనల్ ఇయర్ ఎంటర్ అవ్వబోతున్న వాళ్ళన్నా లేకపోతే ఇప్పుడే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో బీటెక్ కానీ ఎంటెక్ కానీ కంప్లీట్ చేసి కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళన్నా ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు సో ఒక వన్ ఇయర్ పాటు స్కై రూట్లో మా ఇంజనీరింగ్ టీమ్స్తో పాటు కలిసి పనిచేసే అవకాశం వస్తుంది సో ఈ వన్ ఇయర్ తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా మా స్కై రూట్లో ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో పనిచేయాలి ఏరోస్పేస్ డొమైన్లో పనిచేయాలి అనే కుతూహలం ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీనికి అప్లై చేయాలి ప్రతి ఏటా ఎంతమందికి ఈ ఫెలోషిప్ తీసుకునే అవకాశం ఉందంటారు సో మేము ఫస్ట్ కొహోట్ అంటాము అదే ఈ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో కొంచెం పది మంది వరకు హైర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము ఇంచుమించు అన్ని డొమైన్స్లో సో మేబీ ఎక్కువ ఎంత ఎంత రెస్పాన్స్ ఉండి క్వాలిటీ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ బట్టి మేబీ ఫ్యూచర్లో మా మా రిక్వైర్మెంట్ అండ్ అవసరం బట్టి కూడా మేబీ స్ట్రెంత్ పెంచవచ్చు బట్ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఉన్న అప్లికెంట్స్లో ఒక పది మంది వరకు డెఫినెట్గా ఈ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్లో మేము జాయిన్ చేసుకుంటాం ఏరోస్పేస్ వైపు చాలా మంది చూస్తున్నారు ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ బట్ ఎక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయి చాలా వరకు తెలియదనే చెప్పాలి మనకి ఈ దిశగా చూస్తే శ్రీహరి కోట గుర్తొస్తుంది లేదంటే బెంగళూరు గుర్తొస్తుంది కానీ బట్ మన హైదరాబాద్లో ఇట్లాంటి ఒకటి ఉంది అని కూడా చాలా మందికి తెలియదు లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మీరు ప్రైవేట్ రాకెట్ లాంచ్ చేసేంత వరకు కూడా ఎక్కువ మంది దీని గురించి తెలియదు సో చాలా మంది అప్లికెంట్స్ అప్లై చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో వాళ్ళలో ఎలా చూస్ చేస్తారు
వేరే స్టార్ట్అప్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ప్రైవేట్ రంగంలో స్పేస్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్అప్స్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అంటే ఏరో స్పేస్లో స్పేస్లో పనిచేయాలంటే ఇంక గవర్నమెంట్ మాత్రమే కాదు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి బెంగళూరు హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో కూడా ఉంటాయి ఆపర్చునిటీస్ సో మీ మీరు అడిగిన దాని ప్రకారం ఈ పర్టికులర్ కల్పన ఫెలోషిప్కి మేము ఏ విధంగా హైర్ హైర్ చేసుకుంటామనే క్రైటీరియా మెయిన్గా ఎవరిన జనరల్ క్రైటీరియా అండి బేసికలీ న్యూగా ఒక కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్కి మెయిన్గా అవైలేట్ చేసేది వాళ్ళ వాళ్ళ యాప్టిట్యూడ్ ఫండమెంటల్గా వాళ్ళ థింకింగ్ కేపబిలిటీస్ అండ్ వాళ్ళ బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ ఇన్ దేర్ కోర్ సబ్జెక్ట్ బేసికలీ ఎంత సౌండ్గా ఉన్నాయని బేసికలీ వెదర్ దే అండర్స్టాండ్స్ కాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వెల్ అంటే ఒక మెకానికల్ డొమైన్లో కానీ ఏరోస్పేస్ డొమైన్లో కానీ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ ఎంత బాగా వచ్చు అండ్ వాళ్ళు ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటే వాళ్ళ కాలేజ్ టైంలో వాళ్ళు ఎంత బాగా ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు ఎంత బాగా వాళ్ళ చేసిన వర్క్ని మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నారు సో దీన్ని బట్టి వాళ్ళ ఇంక్లినేషన్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ఎస్ చేయటం జరుగుతుంది దాని ద్వారా మేము మేము సెలెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం అండ్ ఒక మా వెబ్సైట్ కూడా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి యూ కెన్ అప్లోడ్ యువర్ రిజ్యూమీ యువర్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఒక ఒక వన్ మినిట్ మీ గురించి మీరు మీరు ఎందుకు ఈ డొమైన్లో పనిచేయాలనుకుంటున్నారు ఒక వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది అది చేస్తే ఇంకా మాకు మీ గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ తెలిసి మేము ఈజీగా ఫిల్టర్ చేయడం జరుగుతుంది కల్పన చావ్లా ఎంతోమంది ఇన్స్పైర్ చేసి కేవలం అది మాత్రమే ఈ ఫెలోషిప్ గా పేరు పెట్టడానికి కారణం దీనికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి ప్రపంచం మొత్తం ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ ఉమెన్ కి ఒక అసలు ఎవరికన్నా అసలు ఉమెన్ అనే కాదు స్పేస్ కి వెళ్ళటం అంటే భూమిని దాటి భూ కక్షలోకి ఒక మనిషి వెళ్ళటం అనేది ఒక యాంబిషియస్ ఇది సో అది ఎవరికన్నా ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా కల్పన చావ్లా గారు అండ్ బీయింగ్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ అప్పట్లో మరి రా రాకేష్ శర్మ గారు ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ ఇన్స్పిరేషన్ మన ఇండియా నుంచి ఫస్ట్ ఆస్ట్రోనాట్ అండ్ ఒక ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఉమెన్ అమెరికాకి వెళ్ళేసే ఎట్లేనా ఒక ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఉమెన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఉమెన్ టు గో టు స్పేస్ అనేది మన మా ఎంటైర్ ఉమెన్కి ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఉమెన్కి ఒక గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ కల్పన చావ్లా గారు సో ఆ సింబాలిజం ఆఫ్ ఒక స్పేస్ని స్పేస్కి వెళ్ళగలిగిన అంటే మనిషి స్పేస్కి వెళ్ళటం అనేది ఒక ఎపిటోమ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ అనమాట మనిషి స్పేస్ వెళ్ళటం అనేది సో అలాంటి అచీవ్మెంట్ చేసిన కల్పన చావ్లా గారు ఇండియన్స్ అందరికీ ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ కాబట్టి ఆమె ఆమె పేరు మీద ఈ ఫెలోషిప్ పెట్టడం జరిగింది సాధారణంగా ప్రైవేట్ ఈ ఏరోస్పేస్ రంగంలో మహిళలకు ఎంతవరకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయంటారు ఏ రంగంలో ఉన్న పురుషులతో సహా మహిళలతో కూడా మహిళలకు కూడా సమానమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఎక్కువ అంటే మహిళల్ని ఎక్కువ ఈ ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్కువ సిఎస్ ఈసీ ఈసీ బ్రాంచ్లు ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకుంటారు దాన్ అదర్ కోర్ ఇంజ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్ దానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు అంటే ప్రపంచంలో కూడా ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ ఉండొచ్చు వేరే ఫీల్డ్స్తో కంపేర్ టు సిఎస్ అండ్ ఈసీలో ఈ మధ్య కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో కూడా ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతున్నాయి గవర్నమెంట్ విభాగంలో కానివ్వండి ప్రైవేట్ రంగంలో కానివ్వండి సో జనరల్గా కూడా ఈ కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో తీసుకునే వాళ్ళతో తక్కువ ఉంటారు దానిపైన ఒక ఒక స్టీరియో టైప్ ఏంటంటే ఉమెన్ ఎక్కువ కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కువ జాబ్ ఆ ఆ రంగంలో జాబ్స్ అంత కంఫర్టబుల్గా చే చేయలేరు అనే ఒక 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 స్టీరియో టైప్ ఉంటుంది వాళ్ళు మోర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఎక్కువ కంఫర్టబుల్గా చేయగలరు అనే ఆ స్టీరియో టైప్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది ఇవి చూస్ చేసుకోవట్లేదు దో వాళ్ళకి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కొంతమంది చూస్ చేసుకొని చదువుకున్నా కూడా తర్వాత ఉద్యోగాలు చేసే టైంలో వేరే ఫీల్డ్స్లో జాబ్స్ తీసుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఈ రంగంలో పనిచేయాలనే ఆసక్తి ఉన్నా కూడా డ్యూ టు అదర్ కన్స్టెంట్స్ వాళ్ళు ఈ రంగంలో జాబ్ చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంకా సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి అండ్ కేవలం స్పేస్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అనే కాదు అదర్ కోర్ అవి విభాగాల్లో కూడా ఉమెన్ ఎక్కువ పనిచేయాలనే ఆసక్తి మా మా వంతు మేము మాకు కూడా మా కంపెనీలో కూడా వు ఉమెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువగా ఉండాలి అండ్ యాజ్ వీ గ్రో ఇప్పుడు మేము కల్పన ఫెలోషిప్లో హైర్ చేసుకున్న ఉమెన్ ఫ్యూ ఫ్యూచర్ లీ లీడర్స్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ అయ్యే ఆ ప్రాబిలిటీ ఉంది కాబట్టి దానికోసం కూడా మేము ట్రై చేస్తున్నాం సార్ ఈ కల్పన ఫెలోషిప్కి సంబంధించి ఎప్పటి నుంచి అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అండ్ ఎప్పటి లోపు దీన్ని ఫిల్టర్ చేసి ఫైనల్ క్యాండిడేట్స్ని మీరు సెలెక్ట్
సో ఇదర్ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ ఇప్పుడు చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్లో కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి వాళ్ళు అవకాశం ఇస్తారు సో మీరు బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్లో కానీ ఎంటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో కానీ ఉంటే సో యూ కెన్ డూ ద ఫైనల్ అంటే ఆ ఫైనల్ వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ ఆ ఫైనల్ వన్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్షిప్ లాగా స్కై రూట్లో చేసే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మీరు బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఒక వన్ ఇయర్ పాటు స్కై రూట్లో ఈ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇందులో ఎవరు అంటే బీటెక్ అన్ని కోర్ అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళకి దీంట్లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా ఎవరు దీనికి ప్రామాణిక అంటే ప్రధానంగా ఎవరు ఎంపిక చేస్తారు సో పర్టికులర్గా ఏ బ్రాంచెస్ వాళ్ళు అప్లై చేయాలో వెబ్సైట్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ మెకానికల్ కానీ ఏరో స్పేస్ కానీ ఇంకా వేరే బ్రాంచెస్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాం సో ఆ బ్రాంచెస్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న ఆ ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయినా ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు ఏరో స్పేస్ రంగంలో రాణించాలనుకుంటూ ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు లేదంటే సొసైటీ నుంచి మనకు కావాల్సిన సపోర్ట్ ఉండదేమో అని భయపడేటువంటి యంగ్ ఉమెన్కి మీరు ఎలాంటి సజెషన్ ఇస్తారు సో మీకు నిజంగా ఏ ఏరో స్పేస్ రంగంలో పనిచేయాలన్న ఆసక్తి కుతూహలం ఉంటే మీ మీ ఆశయాన్ని మీరు ఏమాత్రం అంటే తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఇండియాలోనే ఇండియాలోనే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ గవర్నమెంట్ విభాగాల్లోనే అవకాశాలు కాదు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా అవకాశాలు వస్తాయి అవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి సో ఏమాత్రం కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో ప పనిచేయడానికి మీరు ఎటువంటి సంకోచం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షుడ్ యాక్టివ్లీ ఎంకరేజ్ అవర్ ఉమెన్ టు కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో పనిచేయడానికి మన మహిళల్ని మనం ప్రోత్సహించాలి సో అదొక ఆ స్టీరియో టైప్ నుంచి మనం మన యాజ్ ఎ సొసైటీ మనం ఉమెన్కి ఇది 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 కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది ఇలాంటి జాబ్సే కంఫర్టబుల్ ఉంటే వాళ్ళ ఇలా ఇది చేయడమే బెటర్ అని వాళ్ళని రెస్ట్రిక్ట్ చేసే బదులు వాళ్ళకి నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళని పనిచేయడానికి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయగలిగితే యాజ్ ఎ సొసైటీ అన్ని రంగాల్లో ఉమెన్ రాణించే అవకాశం ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈ విభాగాల్లో మహిళల్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటుగా ఏరోస్పైస్ రంగంలో మహిళలకు మరింత అవకాశాలు ఇప్పుడు ప్రధానంగా వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తున్న సమయంలోనే మహిళల్ని ఈ రంగం వైపు మరింత ముందుకు తీసుకొచ్చే లక్ష్యంతోనే స్కై రూట్ ఈ కల్పనా ఫెలోషిప్ని తీసుకొచ్చిందని చెప్తున్నారు భరత్ కెమెరా పర్సన్ నవీన్తో రమ్య ఇటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్